అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి వేరియబుల్ మెథడ్స్కి మామూలు మెథడ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏందో బట్ అనేది గురించి చెప్తాను అనమాట సపోజ్ నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా క్లాస్ అని క్లాస్ సర్కిల్ అని తీసుకున్నా అనమాట సర్కిల్ అని తీసుకున్నా దీంట్లో ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తాను లైక్ మామూలుగా ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను డబల్ పై పై అని సో దీని వాల్యూ ఎంత త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ కదా సో ఈ నా ఇది నార్మల్ వేరియబుల్ అనమాట సో దీన్ని నేను స్టాటిక్ వేరియబుల్ పెట్టాలంటే జస్ట్ నేను స్టాటిక్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉందన్నమాట మన డార్క్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో నేను స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా స్టాటిక్ స్టాటిక్ లైక్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఈ సపోజ్ ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం ఎట్లంటే సర్కిల్ డాట్ పై సో దీన్ని ప్రింట్ చేస్తే మనం తెలుసు ఇలా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం సో నేను ప్రింట్ చేయడం కోసం చూపించడం కోసం ప్రింట్ చేస్తాను రన్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారు అవుట్పుట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని వచ్చింది సో అలా కానీ వీటిని మనం క్లా ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకోండి సపోజ్ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను సర్కిల్కి సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ నుంచి పై వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకుని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ ఇక్కడ ఎలా చూపిస్తుంది చూసారా ఫీల్డ్ వైల్ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఈ స్టాటిక్ అనేది జస్ట్ ఈ సర్కిల్ క్లాస్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది కానీ ఈ క్లాస్కి సంబంధించిందే కాదు క్లాస్కి సంబంధ క్లాస్కి దానికి ఎటువంటి రిలేషన్ ఉంది జస్ట్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది అంతే మనం ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని కూడా ఈ వ్యా ఈ స్టాటిక్ వాల్యూ వాల్యూస్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేమన్నమాట అదే డిఫరెన్స్ మామూలుగా దీనివల్ల నో యూజ్ అనమాట దీన్ని దీంతో మనం యూజ్ చేసుకోలేము ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం సో స్టాటిక్ మెథడ్ ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఏదో ఒక మెథడ్ ఐఎమ్ ది సర్కిల్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అని ఒక సపోజ్ ఏదో ఒక మెథడ్ ఏదో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం రేడియస్ ఆఫ్ ది రేడియో క్యాలిక్యులేట్ క్యాలిక్యులేట్ రేడియస్ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్టాటిక్గా స్టాటిక్ మెథడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ నేను ఈ మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ కీవర్డ్ పెడతాను అనమాట అప్పుడు ఇది స్టాటిక్ అనే మెథడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ సో నేను దీనికి ఇది ఈ క్లాస్ కాల్ అవుతుందని చెప్పడం కోసం ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ సో స్టాటిక్ మెథడ్ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే లైక్ ఎట్లయితే స్టాటిక్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకున్నా అంతే అనమాట సర్కిల్ డౌట్ ఏదైతే మెథడ్ ఉంటుందో ఆ మెథడ్ అనమాట సో ప్రింట్ చూసారా క్యాలిక్యులేట్ ది సర్కిల్ అని ప్రింట్ అయింది దీనికి దీనికి కూడా రిలేషన్ ఉండదు సపోజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కూడా మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకుంది సపోజ్ నేను సర్కిల్ అనే మెథ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సబ్జెక్ట్ సారీ సర్కిల్ అనేది క్రియేట్ చేసా కదా సో దాని నుంచి ఇది ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనకి ఎర్ర చూపిస్తుంది అనమాట సేమ్ ఎర్ర చూపిస్తుంది సో అట్లా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మామూలుగా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ మరి మీరు ఎందుకు స్టాటిక్ యూజ్ చేస్తున్నారు మామూలు వేరియబుల్స్కి దీని వేరియబుల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను సర్కిల్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా సర్కిల్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సపోజ్ సర్కిల్ టూ అనమాట సర్కిల్ టూ అనుకోండి సర్కిల్ టూ తీసుకొని పై వాల్యూని పై వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తాను సపోజ్ దీన్ని నాన్ నాన్ స్టాటిక్ అనుకోండి ప్రజెంట్కి ప్రస్తుతానికి నాన్ స్టాటిక్ అనుకోని ఒక వాల్యూ అసైన్ చేశాను అనమాట త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను 
इंको वालू इंको आबजेक्ट क्रिएटे सेम सेम डेटा से सैट सो इलाइए मैं वेरियबल क्रिएटेस्टा अब मन की पर्टिकुलर डेटा अन्ट सपोज फोर बैट्स अब फोर बैट्स अने डेटा सारी फोर बैट्स अने वेरियबल मन सैजन इध मन मेमोरी अलाटन सो इक फोर बैट्स मल्ल इकड़क फोर बैट्स सेम वालू की सो इको सें फोर बैट्स एट बैट्स अन्ट एट बैट्स ने स्टोर सो अद अला वेरियबल क्रियेटो एन सारू दी आबजेक्ट क्रियेटे इनलो अभी फोर बैट्स कंज्यूम चुस्कने मेमोरी एपड़ते अकेशन ह्यूज लैवलो अब अब मन की स्पेस अने इंपैक्ट खचित पड़ता सो वालू अच्छे मार्ले का प्रति सारी आबजेक्ट की इनलैजा सो अला कंडीशन में मन स्टाटि अने की वर्ड यूजेसको स्टाटि अनेसार स्टाटि सो इत का चेंज इधर मेमोरी सारी सपोज अदे स्टाटि मैं ऐक्सार ऐक्स इध मेमोरी स्पेस क्रियेटार फोर बैट्स क्रियेटे सो मेर नैक्स्ट टाइम एपड़ा ऐक्सा सेम अदे फोर बैट्स ने ऐक्स सो मल्ल नैक्स्ट टाइम ऐक्स दाखिल क्रोत मेमोरी क्रियेटन आलरे फस्ट इनलैजा फस्ट टाइम यूज मेमोरी उ नैक्स्ट टाइम को सेम अदे मेमोरी नीचे नो मोर मेमोरी अलोकेशन अन्ट नो मोर मेमोरी अदे मेमोरी यूजेस क्रोत मेमोरी अल अलोकेट नो मोर मेमोरी अलोकेशन दीन ओक अडवांटेज सेम इधे फा इधे थिंग मन की मेथड अल्लाइन अंड वन मोर् थिंग सपोज मन स्टाटि वेरियबल मन डेटा चेजु सपोज सर्किल सर्किल डॉट फाइव ईक्वल टू थ्री पाइंट सिक्स थ्री पाइंट थ्री पाइंट वन फोर अट्ठे अन्ट सो प्रिंट मल्ल वालू की वालू ने सिक्स पाइंट टू एटी चेजन सो इन प्रिंट एम जो चुप सो इक मन वालू चेंजन स्टाटि वालू स्टाटि वालू चेंज अला चेंज का उसे मन स्टाटि तो पा खत का अने वर्ड कांस्टेंट की वर्ड यूज यह काटेंट की वर्ड यूजेंटे सारी स्टाटि वेरिए स्टाटि काटेंट टूगेदर यूज स्टाटि वेरियबल इंका एपड़क चेंज अवदन दीन वाल्यू अनेक मन मैथ्स काटेंट वालूस अट्ठी मैं स्टाटि काटेंट डिक्लेर एंक पै वालू थ्री पाइंट वन फोर एक्की की चेंज अव सो इन इक पैन एर्र चूप चूसरा काटेंट वेरियबल कैना सैन वालू अस्टेंट तरह मैं इंकोसारी वेरियबल क्रियेटे सो अला चेंज आवड़ा काटेंट यूज अंड वन मोर् थिंग सपोज ना स्टाटि वेरियबल सपोज नेमकोल टू साई अट्ठा सारी स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेमकोल टू साई अट्ठे इदेमो ना स्टाटि अन्ट ना स्टाटि वेरियबल ना स्टाटि इंस्टेंस वेरियबल स्टाटि इंस्टेंट सो इंस्टेंट वेरियबल मन इन सैड यूज चुप सपोज प्रिंट नेम ट्रई से यूज चेयलेमन इक मन के चूपस्ट इंस्टेंस मेबर कैनाट बी ऐक् फ्रम दि स्टाटि मेथड यह इंस्टेंस मेबर अने स्टाटि मेथड ऐक्सम अंत मेरुकसारी स्टाटि क्लास वेरियबल यानी मेथड यानी यूज चेयरेंटे खचित यूज खचित स्टाटि अल्लाह ना स्टाटि वाटे यूज सब अदे सपोज मेथड सें फारम अल्लाइन सपोज मेम सपोज नार्मल मेथड क्रियेटे नार्मल मेथड सो ई नार्मल मेथडो मेथड ने ट्रई से ऐक्से
సారీ సారీ ఇది నార్మల్ మెథడ్ కదా నార్మల్ మెథడ్లో నుంచి స్టాటిక్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ స్టాటిక్లో నుంచి నార్మల్ మెథడ్ని ట్రై చేశాను అనుకోండి కాల్ చేయడానికి సపోజ్ నార్మల్ మెథడ్ని స్టాటిక్ మెథడ్లో నుంచి కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే స్టే సేమ్ ఎర్ర చూపిస్తుంది అనమాట సపోజ్ నేను దీన్ని స్టాటిక్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఎర్రర్ పోతుంది సో అంటే స్టాటిక్ క్లాస్లో స్టాటిక్ నెంబర్స్ని మాత్రమే నెంబర్స్ని మెథడ్స్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం నాన్ స్టాటిక్ వాటిని యాక్సెస్ చేయలేము యాక్సెస్ చేయలేము అనమాట అది మేజర్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇది స్టాటిక్ గురించి స్టాటిక్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కాన్స్టెంట్ అనే వాటిని కూడా యూజ్ చేయండి స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేయడం వల్ల మన వాల్యూస్ని స్టాటిక్ వాల్యూబుల్స్ని ఎప్పటికీ చేంజ్ చేయలేరు మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే స్టాటిక్ వల్ల మెమరీ అలకేషన్ అనమాట మెమరీ తగ్గుతుంది అండ్ క్లాస్లో ఒక క్లాస్కి ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండానే మన క్లాస్లో ఉన్న వేరే డేటాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మెథడ్స్ కానీ వారిని కానీ మన రియల్ టైంలో ఎట్లా అంటే కాన్స్టెంట్స్ లైక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి కదా వాటి అన్నింటిని ఒక కాన్స్టెంట్ దగ్గర క్రియేట్ చేసి అది స్టాటిక్ పెట్టుకుంటాం అనమాట వాటిని డైరెక్ట్గా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ఎక్కడ కడితే అక్కడ వాడేసుకుంటాం రియల్ టైంలో వాడేటప్పుడు సో ఇది స్టాటిక్ వేరేబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి లేకపోతే నా సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి పిన్ చేయండి హెల్ప్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ కోడింగ్